Yes. In the video, we will talk about chapter number 20, Locomotion and Movement. First, we will talk about types of movements. So, there are three types of movements. Amoeboid, ciliary and muscular movement. So, we will talk about this first. Amoeboid movement. That is the macrophages and leukocytes. This is the example. This is the example of streaming of protoplasm. Just similar to that of amoeba. அடுத்ததான் நம்பாக்கப் போகிறு சிலியரி மோமன் இது எதில் இருக்கு அப்படினா ட்ரக்கியாலையும் female reproductive track such as fallopian tubeல இருக்குது so fallopian tubeல passage of ovaக்கு help பண்ணது அது இம்மா ட்ரக்கியால் dust particles filter பண்ணதுக்கு help பண்ணது skeletal movement பத்தி உங்களுக்கே தெரியும் அதாவது muscles move பண்ணது அது limbs, jaw and tongue இதல்லாம் move பண்ணதுக்கு help பண்ணது so நம்ம movement பார்த்தும் அதாவது ஒன்று muscular amoeboid அதுக்கப் பிரம்மா ciliary movement நம்ம இப்போம் அடுத்ததா நம்ம பார்ப்போம் next நம்ம பார்க்கப் போகிறது flagellar movement என்ன பண்ணும் அப்படியினா வந்து movement of spermatozoa euglena இதுக்கலாம் help பண்ணும் so சாதன் மாம் muscles இது ஒரு வார்த்த கேக்கிற கேல்வி என்ன அப்படியின் சொன்னா இம்ம இதோட properties என்ன அப்படியின் First is skeletal muscle. Skeletal muscles is the end point is striated muscles. Okay, this is the code code. So, this is the striated muscles. Okay, so the end point is skeletal muscles. We have to help the movement of the arm. And it is voluntary. We have voluntary movement. This is where we have to help the muscles. We have to help the body posture. Next, we have to help the visceral muscles. Visceral muscles are smooth muscles. This is where we have hollow visceral organs. அடுத்ததா இது எங்கு இருக்கும் digestive trackல அதிலாம் reproductive track இந்த ரெண்டு எடுத்திலைமே இருக்கும் இது ஒரு involuntary muscles மூனாவது cardiac muscle cardiac muscle பொர்த்து வரியும் heartலதான் இருக்கும் இது highly branch and it is involuntary இந்த மூனு போய்ண்டு நியாப்பான்னா போரும் அடுத்ததா நம்ம muscle structure பார்க்கலாம் நம்ம இப்பு பாக்கப் போகிறேன் structure of muscle bundle so இப்போம் muscles வந்து எப்படி பாக்கப்போம் நான் outer most layer இந்த yellow colorல் இருக்கது இது பேரு வந்து என்ன fashions சொல்லும் அடுத்ததா இது பேரு muscle bundle இந்த muscle bundleுக்கு சுத்தி வந்து ஒரு layer இருக்குது அந்த layer பேரு fascicles okay muscle bundle ஓட covering வந்து it is called as a fascicles அடுத்ததா நம்ம பாக்கப் போகிறேன் muscle fiber muscle fiber வந்து ஒரு சென்னால் muscle cell என்று கூட சொல்லலாம் இந்த உள்ள இருக்கப் பேரு muscle fiber அடுத்ததா muscle fiber குள்ள என்ன இருக்கு நான் myofibrils இருக்கு இப்போ ஒரு muscle cell muscle cell இல்ல நம்மலுக்கு என்ன இருக்கும் சாதன்மா வந்து சார்க்கோல் லம்மா அப்படின்னும் நிருக்கு அதாவது நம்மலுக்கு அந்த membrane இருக்கு பத்தங்கள் plasma membrane of a muscle cell அது பேரு என்ன சார்க்கோல் லம்மான்சு சொல்வாங்க அடுத்ததா வந்து இது வந்து ஒரு sensitium sensitium அப்படியின்னா இதில் நரே nucleus இருக்கும் அடுத்ததா sarcoplasmic reticulum endoplasmic reticulum மாதிரி இங்கும் sarcoplasmic reticulum அப்படின்னும் நிருக்குத First, we will see the sarcolemma, and we will see the sarcoplasmic reticulum. Next, the sarcoplasm. We will see the sarcoplasm, and we will see the cytoplasm. Next, we will see the KLB. Here, there are myofibrils. That is, we have myofibrils in the muscle cell. We will see the myofibrils in the muscle cell. We will see the actin and myosin. Now, we will see the eye band. The eye band is the eye band. The eye band is the eye band. So, the eye band is the myosin. The eye band is the actin. The eye band is the isotropic. The eye band is the anisotropic. This is normal. The eye band is the eye band. The eye band is the myosin. The eye band is the actin. அடுத்தது நம்ம இங்கு பாக்கப் போலது ஒரு muscle fiber ஓட structure சோ இங்க labeling கேட்கலாம் சோ இது வந்து H zone சொல்லும் 
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற பேர் இட் இஸ் கொல்லஸ் ஹெச் ஜோன் அடுத்தது சார்கோமியா ரெண்டு ஜெட்லைன் இந்த கோடு பேர் ஜெட்லைன் ஸோ ரெண்டு ஜெட்லைனுக்கு நடுவில் இருக்கிறது சார்கோமியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து ஐ பேண்ட் ஸோ இந்த ஏரியாவுக்கும் இந்த ஏரியாவுக்கும் நடுவில் இருக்கிற பேர் ஐ பேண்ட் ரைட் அடுத்ததான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆக்டின் அண்ட் மயோசன் இது ரெண்டு பற்றி பார்ப்போம் ஆக்டின்னா என்ன மயோசன்னா என்ன ஓகே ஆக்டினில் இதுதான் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆக்டின் இதில் அதிகமாக கேட்குறது ட்ரோப்போ மயோசன் எதில் இருக்குது ஆக்டினில் இருக்கா மயோசனில் இருக்கான்னா ஆக்டினில் தான் ட்ரோப்போ மயோசன் இருக்குது அடுத்தது ஸோ இப்போ இங்கே என்ன வந்து நம்மளுக்கு பி லெக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இது பேர் ஜி ஆக்டின்னு சொல்லுவோம் இது மட்டும் பேர் ஜி ஆக்டின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதெல்லாம் ஜி ஆக்டின் நிறைய ஜி ஆக்டினாக சேர்ந்து என்ன ஆகுது எஃப் ஆக்டினாக ஃபார்ம் ஆகுது எஃப் ஆக்டின்னா ஃபிலமெண்டஸ் ஆக்டின் ஸோ ஃபிலமெண்டஸ் ஆக்டினை பார்த்து பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து ரெண்டு ஃபிலமெண்டஸ் ஆக்டின் இருக்குது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரோப்போ மயோசன் ட்ரோப்போ மயோசனும் ரெண்டு இருக்குது ஸோ ரெண்டு எஃப் ஆக்டின் ரெண்டு ட்ரோப்போ மயோசன் அடுத்ததாக நம்மளுக்கு இருக்குது ட்ரோப்போ நின் ட்ரோப்போ நின்னுங்கிறது ட்ரோப்போ மயோசனுக்கு மேலே இருக்கிறது பேர் ட்ரோப்போ நின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போது ஆக்டினோட ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மயசூனோட ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து ஒரு ஹெட் பார்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு டெயில் பார்ட் இருக்குது டெயில் பார்ட் எதால் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா லைட் மீரோ மயோசன் ஓகே அதை எல்எம்எம் அப்படின்னு சொல்லலாம் லைட் மீரோ மயோசன் அடுத்ததாக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெட்டு ஹெட்டை நம்ம கிராஸ் ஆம்னு சொல்லலாம் இல்லை ரெண்டு சைட் இருக்குது ஒன்று ஆக்டின் பைண்டிங் செட் அடுத்ததாக வந்து ஏடிபி பைண்டிங் செட் இந்த ஆக்டின் பைண்டிங் செட் அப்படின்றது வந்து நேராக போய் நம்மளுக்கு ஆக்டினில் போய் இந்த இடத்துல வந்து பைண்ட் ஆகிரும் ஓகே இந்த இடத்துல பைண்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இது வந்து இதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இது மயோசனோடது அடுத்ததாக வந்து இது ஆக்டினோட ஸ்ட்ரக்சர் இது ரெண்டும் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம மெக்கானிசம் ஆஃப் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் பற்றி பார்ப்போம் மசில் கான்ட்ராக்ஷனில் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா முதல்ல நம்மளுக்கு சிக்னல் வரும் ஓகே சிக்னல் இப்போ நம்ம கையிலேருந்து ஒரு பிஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வலி வந்து எங்கே பிரெயினுக்கு போகுது பிரெயின்லேருந்து திருப்பி ஸ்பைனல் கோட் ஸ்பைனல் கோட்டில் இருந்து அடுத்ததாக வந்து நம்மளுக்கு மசில் வருது அந்த மசில்னால் வந்து நியூரோ மஸ்குலர் ஜங்ஷன் என்எம்ஜே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நியூரோ மஸ்குலர் ஜங்ஷனுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர்ஸ் மூலியமாக ஆஸ்டைல் கோலைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர் மூலியமாக அடுத்ததாக வந்து மசில்ஸுக்குள்ளே வருது ஓகே நோ இப்போ அந்த மசில் இப்போ அந்த மசில் கான்ட்ராக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கால்சியம் ஐயான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது கால்சியம் ஐயான்ஸ் எங்கேருந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் சார்கோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆகுது ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குது ரைட் சூப்பர் அடுத்ததாக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி நடக்குதுன்னு ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மயோசன் ஹெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏடிபி அப்படின்னு ஒன்று வந்து பைண்ட் ஆகிறதுக்கு சைட் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏடிபி அப்படின்னு பைண்ட் ஆகிடுது பைண்ட் ஆகிட்டு ஃபர்தர் என்னாவது பிரேக் டவுன் ஆகுது என் ஏடிபி ப்ளஸ் பிஎஸ் ஸோ இதுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடச்சிச்சு உடனே இது என்ன பண்ணுவோம்னா போய் நம்மளுக்கு மயோசன் ஹெட் வந்து ஆக்டினோட வந்து பைண்ட் ஆயிரும் பைண்ட் ஆனதுக்கப்புறமா பிடிச்சி இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஜாயிண்டு சுச்சுவேஷன் இருக்குது அதனால் இது பேர் க்ராஸ் பிச் இது ஒரு சில நாள் கேட்கலாம் ரெண்டுமே மயசின் ஆக்டின் ரெண்டுமே பைண்ட் ஆகி இருக்கும்போது இட் இஸ் கொல்லஸ் ஆஃப் க்ராஸ் பிரிட்ச்னு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்லைடிங் ஓகே ஸோ வித் தி எனர்ஜி அந்த ஏடிபி பிரேக் டவுன் ஆகிறதுனால எனர்ஜி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதனால் புல்லா புல் ஆனோன்னா கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குது இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்லைடிங் ஃபிலமெண்ட் தியரி அப்படின்னா சிம்பிளாக ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் ஸ்லைட்ஸ் ஓவர் மயோசின் ஃபிலமெண்ட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் ஸ்லைட்ஸ் ஓவர் மயோசின் ஃபிலமெண்ட் இது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே நம்ம ரெண்டு விதமான ஃபைபர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று ரெட் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் நான் அதை ரெஸ்கால் ஸோ ஒயிட் ஃபைபர்ஸ் ரெட் ஃபைபர்ஸ் ரெட் கலரில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே மசில்ஸ்லாம் சாதாரணமாக ஒரு பிக்மெண்ட் இருக்கு அந்த பிக்மெண்ட் பேர் மயோக்ளோபின் ஓகே ஸோ இந்த மயோக்ளோபின் பிக்மெண்ட்டோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ இந்த ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளான்டி ஆஃப் மைட்டோகோன்ட்ரியாக வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ப்ளட் ஃபைபர்ஸில் ஸோ
இங்கே நம்ம பார்க்குறது ஸ்கெல்டல் சிஸ்டம் ஸ்கெல்டல் மசில் ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று போன் இருக்குது இன்னொன்று காட்லேஜ் இருக்குது இப்போது போன் போன் வந்து ஆஸ்டியோசைட்ஸெல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு மெயின்லி ஆஃப் கால்சியம் ரைட் அடுத்ததாக நம்ம காட்டிலேஜ் காட்லேஜ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கான்ட்ராய்டின் சால்ட்ஸ் கான்ட்ராய்டின் சால்ட்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமாக டோட்டலாக நம்மளுக்கு நம்ம உடம்புல டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் போன்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஃபியூ காட்லேஜஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்கப்போ ஆக்சிஸ் கேட்டன் ஆக்சிஸ் கேட்டனில் நம்மளுக்கு மொத்தம் எயிட்டி போன்ஸ் இருக்குது நம்ம கை கால் தவிர எல்லாமே வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் ஆக்சிஸ் ஸ்கெலிட்டன் ஸோ ஸ்கல் இருக்குது வெட்டிபிள் காலம் இருக்குது ஸ்டர்னம் இருக்குது அடுத்ததாக வந்து ரிப்ஸ் இருக்குது ஸ்கல் ஸ்கல்லில் முக்கியமாக ஃபேஷியல் போன் அது இல்லாமல் இது இருக்குது ரெண்டு போன் இருக்குது ஃபேஷியல் போன் அண்ட் கிரேனியம் ஸோ இந்த கிரேனியம் அண்ட் ஸ்கிரேனியமில் முதல்ல என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளவர் பாட்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஃப் ஃப்ளவர் ஃப்ரான்டல் ஓகேங்களா பாட் பி ஓ அண்ட் டி ஓகே ஸோ ஃப்ரான்டல் அடுத்ததாக பெரைட்டல் அடுத்ததாக வந்து ஆசிப்பிட்டல் அடுத்ததாக வந்து டெம்போரல் ஸ்பீனாய்டு அப்படின்னு இருக்குது அடுத்ததாக வந்து எத்திமாய்டு இருக்குது ரைட் அடுத்ததான் நம்மளுக்கு ஃபேஷியல் போன்ஸ் ஃபேஷியல் போன்ஸை பற்றி பெருசாக வந்து கேட்க மாட்டாங்க பட் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே லேபிளிங் கொடுத்துருக்கறதுனால நம்மளுக்கு பார்த்துக்கணும் திஸ் இஸ் கொல்ல சார் ஜைகோமேட்டிக் போன் அப்படிங்கிறத அடுத்ததான் பல்லுக்கு மேலே ஓகே பல்லு எங்கே மேல் மேல் தாடியில் வந்து என்ன இருக்குதுன்னா ஜைகோ மேக்சில் அப்படிங்கிறத அடுத்தது இங்கே மேண்டிபிள் ஸோ கழுத்தில் ஒரு ஹார்ஷி ஷேப்டு போன் இருக்குது அது பேர் ஹயாய்டு போன் கிரேனியல் போன் மட்டுமே எட்டு நம்பர் அது இல்லாமல் ஃபேஷியல் போன் பதினாலு நம்பர் ஹா ஹயாய்டு போன் பற்றி சொல்லிட்டேன் இது வந்து யூ ஷேப்டு இல்லைனா ஹார்ஷி ஷேப்டாக இருக்கும் அடுத்ததாக ஃப்யூஸ்டு போன் இயர் ஆசிக்கல்ஸில் ஃப்யூஸ்டு போன் இருக்கும் மேலிஸ் இன்கஸ் ஸ்டிப்ஸ் அப்படிங்கிற மூணு விதமான போன் இருக்கும் அடுத்த வெர்டிப்ரல் காலம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலை பார்க்கும்போது சர்விக்கல் வெர்டிப்ரா சர்விக்கல் வெர்டிப்ராங்கிறது கழுத்தில் இருக்கும் அடுத்தது தொராசிக் செஸ்ட் ரீஜன் அடுத்தது லம்பார் அடுத்தது சாக்ரம் அடுத்தது காக்கிக்ஸ் ஸோ இந்த கா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸை பார்ப்போம் அதாவது ச சர்விக்கலில் வந்து செவன் தொராசிக் டுவெல் லம்பார் ஃபைவ் சாக்ரம் ஒன் அண்ட் காக்கிக்ஸ் ஒன் ஸோ சாக்ரம் காக்கிக்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து ஃப்யூஸ்டு போன்ஸ் ஓகே எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃப்யூஸ்டு போன் கேட்டாங்க அப்படின்னா சாக்ரம் காக்கிக்ஸ் இருக்கு ஓகே இது இல்லாமல் வி ஹாவ் சம்திங் கொல்லர்ஸ் இயர் ஆசிக்கல்ஸ் அப்படின்னா இயர் ஆசிக்கல்ஸும் மூணு போனோட ஃப்யூஸ்டு ஃபார்ம் தான் ஓகே இயர் ஆசிக்கல்ஸ் என்ன வருது மேலேஸ் இன்கஸ் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு மூணு வருது ஓகே அடுத்ததான் ஸ்டர்னம் ஸ்டர்னம் வந்து ஒரு ஃப்ளாட் போன் ஓகே இதை நம்ம பார்ப்போம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதோ இதான் வந்து இதான் ஸ்டர்னம் ஓகேங்களா இந்த நடுவில் இருக்க பேர் ஸ்டர்னம் ஸோ இந்த ஸ்டர்னம் வந்து ஒரு ஃப்ளாட் போன் இப்போ அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிற ரிப்ஸ் ரிப்ஸ் மொத்தம் வந்து டுவெல் பேர்ஸாக இருக்குது ஸோ டுவெல் பேர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் மூணு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கோங்க டூ ரிப்ஸ் ஃபால் ரிப்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஃப்ளோட்டிங் ரிப்ஸ் அப்படின்னு மூணு விதமாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ரிப்ஸ் டூ ரிப்ஸ் வந்து ஸ்டர்னத்தோடு அட்டாச் ஆகியிருக்கு ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஸ்டர்னத்தோடு அட்டாச் ஆகியிருக்கு ஸோ இது கவுண்ட் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் டு செவன் அடுத்ததாக வந்து ஃபால் ஸ்டெப் எயிட் நைன் டென் அடுத்ததாக ஃப்ளோட்டிங் ரிப்ஸ் லெவன் அண்ட் டுவெல் எல்லா ரிப்ஸுமே பின்னாடி வெர்டிபிள் குளத்தில் இருந்து தான் அட்டாச் ஆகி வருது பட் ஃப்ரண்டில் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து வித்தியாசம் இந்த எல்லா மூணு டைப் ஆஃப் ரிப்ஸ்லேயுமே இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பின்னாலேருந்தே ஆரம்பிக்குது ஆனால் வந்து முன்னாடி எங்கேயுமே அட்டாச் ஆகலை ஸோ தட் இஸ் வை டிஸ் காலேஜ் ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங் போன் இப்போ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா பின்னாடி வெட்டபிள் காலத்துலேருந்து வருது ஆனால் முன்னாடி ஸ்டர்னத்தோட அட்டாச் ஆகுது ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு செவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்டபிள் குளம்லேருந்து அரைஸ் ஆகி திருப்பி ஸ்டர்னமோட அட்டாச் ஆகுது அடுத்தது ஃபால்ஸ்ஷிப் ஃபால்ஸ்ஷிப் எயிட் நைன் டென் இது வெட்டிபிள் குளத்தில் அரைஸ் ஆகுது ஆனால் செவன்த் ரிப்போட அட்டாச் ஆகிடுது இந்த செவன்த் ரிப் இருக்கு பார்த்தீங்களா செவன்த் ரிப்போட அட்டாச் ஆகிடுது எயிட்டு நைனு டென்னு ஓகேங்களா ஸோ இது மூணு இது அட்டாச் ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது அப்பெண்டிக்குலர் ஸ்கெலிட்டன் அப்பெண்டிக்குலர் ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொல்ல சொன்னால் அந்த கை கால் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து இது ஸோ எயிட் மெயின்லி கம்ப்ர
இங்கே கையில் இருக்க போன்ஸை பற்றி பார்ப்போம் கையில் என்னென்ன போன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்து இட் இஸ் காலேஜ் ஆஃப் ஹியூமரஸ் அப்படிங்கிறது இது ஒரு போன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேடியோஸ் அல்னா அப்படிங்கிற ரெண்டு இது அடுத்த இந்த ரீஜனில் இருக்க போன்ஸ் பேர் கார்பல் அதுக்கடுத்தது மெட்டா கார்பல் மொத்தம் அஞ்சு மெட்டா கார்பல் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அஞ்சு அடுத்ததாக வந்து வி ஹாவ் மெட்டா கார்பல் மெட்டா கார்பல் பார்த்தாச்சு அடுத்தது ஃபேரஞ்சஸ் ஃபேரஞ்சஸ்ங்கிறது இங்கே மொத்தம் பதினாலு போன் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த சின்ன சின்னதாக இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் கால் ஆஸ் அ ஃபேரஞ்சஸ் ஸோ மொத்தம் வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி போன் ஸோ இங்கே ஹியூமரஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இதே இது கால் ஓகேங்களா காலில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்கும் காலில் ஃபீமூர் அடுத்தது டிபியா ஃபிபுலா அப்படிங்கிறது அடுத்தது டார்சல் நம்ம அங்கே பார்க்கும்போது கார்பல்னு பார்த்தா இங்கே காலில் இருக்கும்போது டார்சல் அப்படிங்கிறது அடுத்தது மெட்டா டார்சல் அண்ட் ஃபேலஞ்சஸ் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படின்னா அங்கே கவுண்ட்டு அங்கே கவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பல் வந்து எட்டு இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து ஏழு ஓகே ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு போன் வருது விச் இஸ் கொலச்சா பட்டியில் ஸோ தட் அப்போ தான் வந்து முப்பது ஆகும் ஸோ இது ஒன்று இது வந்து ரெண்டு அதுக்கடுத்தது இந்த பக்கத்தில் ஏழு மெட்டா கார்பல் அஞ்சு அது ஏற்கனவே பார்த்தோம்னா அங்கே வந்து மெட்டா கார்பல்னு பார்த்தா இங்கே வந்து மெட்டா டார்சல்னு பார்க்குறோம் இங்கே ஃபேலஞ்சஸ் பதினாலு ஓகே ஸோ இந்த பதினாலு ஆகிடுச்சு ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்க்கும்போது இங்கே பட்டியலாகவும் சேர்த்தோம்னா விச் இஸ் ஆல்சோ கோலஸ் அ நீ போன் ஓகே ஸோ மொத்தமாக சேர்த்து முப்பது போன் ஆகிடுச்சு காலில் முக்கியமாக ஒன்று நோட் பண்ண வேண்டியது ஃபியூஸ்டு போன் பெல்விஸ் போன் பெல்விக் போன் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஃபியூஸ்டு போன் இலியம் இஸ்கியம் பியூபிஸ் ஓகே இது மூணுமே வந்து ஃபியூஸ்டு சேர்ந்து ஒரு போன் ஓகே விச் இஸ் கோலஸ் அ பெல்விஸ் இப்போ இங்கே நம்ம கேவிட்டியை பற்றி பார்ப்போம் கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிச்சுனா இப்போ இந்த காலில் அப்படின்னு சொல்லிச்சுனா இன்ட் இஸ் கோலஸ் அ பெல்விக் கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இல்லை பெல்விக் கேர்டில் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது இந்த இது பால் அண்ட் சாக்கெட் ஜாயிண்ட்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கோலஸ் அசிட்டபுலம் ஓகே அந்த சாக்கெட்டு ஓகே அங்கே ஒரு பால் அண்ட் சாக்கெட் ஜாயிண்ட்டை தான் வரும் இப்போ இது வந்து போனு போனு ஸோ இந்த சாக்கெட் பேர் அஸ்டபுலம்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த பால் பேர் ஃபீமோர் ஸோ இது ஃபீமோர் அதை ஜாயின் பண்ணுற இடம் பேர் அஸ்டபுலம் இந்த ஜாயிண்ட்டு பேர் பெல்விக் கேர்டல்னு சொல்லுவோம் இப்போது கையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு ச பெக்டோரல் கேர்டல் இந்த பெக்டோரல் கேர்டலில் வந்து இந்த ஹியூமரஸ் இங்கே கிளீனாய்டு கேவிட்டியில் வந்து கனெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா கிளீனாய்டு ஸோ இது இது இஸ் கால்டு ச pectoral girdle and the cavity is called as a glenoid cavity glenoid cavity in the area there is a triangular bone here okay that is called a scapula in the scapula order in the back of rent process here come the papo is on the scapula in the scapula la in the normal care இது இந்த ட்ரையாங்குலர் போன் அப்படிங்கிறது இது ட்ரையாங்குலர் போன் அப்புறம் இப்படி வர்றது இட் இஸ் கால் அஸ் ஆக்ரோமியன் ப்ராசஸ் இந்த ஆக்ரோமியன் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு ரிட்ஜின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸ்பை ஸ்பைனி ரிட்ஜ் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்பைனி ரிட்ஜ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம ஷோல்டரில் வந்து பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து நீட்டிகிட்டு இருக்க ஒரு போன் அதான் வந்து ஆக்ரோமியன் ப்ராசஸ் அது இல்லாமல் கோரோகாய்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு இன்னொன்று இருக்குது அதுவும் வந்து ஸ்கேப்புலாவில் உள்ள ப்ரொஜெக்ஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உள்ள பார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று உங்களுக்கு முக்கியமாக கேட்க போகிறது ஆக்ரோமியன் ப்ராசஸ் அண்ட் கோரோகாய்ட் ப்ராசஸ் ஷோல்டரில் ஒரு போன் இருக்கு விச் இஸ் காலர்ஸாக காலர் போன் அது பேர் என்ன கிளாவிக்கல் இது வந்து ரொம்ப ஸ்லெண்டராக இருக்கும் ஓகே சின்ன இதுவாக இருக்கும் இதுதான் கிளாவிக்கல் ஓகே இது ஸ்கேப்புலா இந்த ஏரியாவில் இருக்க ட்ரையாங்கிள் போன் இது ஸ்கேப்புலா இது ஆக்ரோமியன் ப்ராசஸ் இது கோரோகாய்ட் ப்ராசஸ் இது தான் வந்து பெல்விக் போன் இந்த பெல்விக் போனில் என்னென்னா இலியம் எஸ்கிம் பியூபிஸ் அப்படின்னு மூணு இருக்குது அது இல்லாமல் இந்த போன் ஓகேங்களா ரெண்டு பக்கம் வந்து சேர்ந்து இந்த பக்கம் வந்து ஜாயின் ஆகிற இந்த பாட்டு இந்த நடுவில் இருக்க இது தான் இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் அ பியூபிக் செம்ஃபைசிஸ் இது ஒரு 
முக்கியமான பார்ட் பியூபிக் சிம்பைசஸ் இஸ் அ ஃபைப்ரஸ் கார்டிலேஜ் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற கடைசி டாபிக் இட் இஸ் கோல்ட் சார் ஜாயிண்ட் ஜாயிண்ட் மொத்தம் மூணு டைப்பாக வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க மொத்தம் ஃபைப்ரஸ் ஜாயிண்ட் கார்டிலேஜ்னஸ் ஜாயிண்ட் அண்ட் சனோயல் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு ஃபைப்ரஸ் ஜாயிண்ட் ஃபைப்ரஸ் ஜாயிண்ட்டில் சிம்பிளானது தான் இதில் இது ஸ்கல்லில் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஃபைப்ரஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இருக்குது அடுத்ததாக திஸ் ஃபார்ம்ஸ் அ சூச்சர் ப்ரெசண்ட் அண்ட் கிரேனியம் இதில் வந்து நோ மூமெண்ட் இஸ் ப்ரெசண்ட் இதான் முக்கியமானது இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நோ மூமெண்ட் அடுத்ததாக கார்டிலேஜினஸ் ஜாயிண்ட் வந்து ஸ்லைட் மூமெண்ட் இருக்கும் அடுத்த மூணாவது வந்து ஆச்சும் நல்ல மூமெண்ட் இருக்கும் ஓகே அதுதான் பேசிக்கான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து போன்ஸ் ரெண்டு போன்ஸ் வந்து என்னென்னா வந்து கட்லேஜில் ஜாயின் ஆகிருக்கும் கட்லேஜினஸ் ஜாயிண்டில் அண்ட் லிமிட்டட் மூமெண்ட் இருக்கும் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வெர்டிபிரல் காலம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது வெர்டிபிரல் காலம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ஸ் ப்ரெசன் அண்ட் கிரேனியம் ஹியர் இட் இஸ் ப்ரெசன் அண்ட் வெர்டிபிரல் காலம் அடுத்த சைனோஹில் ஜாயின் இது மொத்தம் வந்து அஞ்சு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க இந்த அஞ்சு டைப்பில் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பால் அண்ட் சாக்கெட் பால் அண்ட் சாக்கெட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு ஹியூப்பர் ஸ்கையில் கையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஹியூமரஸ் ஹியூமரஸ் போன் அது பெக்டோரல் கேர்டில் வந்து ஜாயின் ஆகியிருக்கும் அடுத்ததான் ஹிஞ்சு ஜாயிண்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஹிஞ்சு ஜாயிண்ட் வந்து நீ போன் கை நீ போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த எல்போ போனும்னு சொல்லலாம் ஓகே அடுத்ததான் இது ஒரே ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் வந்து மூவ் ஆகும் ஹிஞ்சு ஜாயிண்ட் அடுத்ததான் பைவோட் ஜாயிண்ட் பைவோட் ஜாயிண்ட்டுங்கிறது வந்து தலை வந்து திருப்பிற ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெர்டிபிள் காலமுக்கும் செகண்ட் வெர்டிபிள் காலமுக்கும் சேர்ந்து தான் வந்து நம்ம சொல்ல அட்லஸ் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிற ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வெர்டிபிள் போன் அட்லஸ் அடுத்த ஆக்சஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அடிக்கடி கேட்குறது ஓகே இப்போ ஸ்கல் வந்து எப்போவுமே அட்லஸ் அதாவது ஃபஸ்ட் வெர்டிபிள் போனோட அட்டாச் ஆகியிருக்கும் ஓகே அப்போது இந்த அட்லஸுக்கும் ரெண்டாவது வெர்டிபிரல் போன் அதாவது ஆக்சஸுக்கும் நடுவில் தான் மூமெண்ட் இருக்கும் அடுத்ததாக வந்து கிளைடிங் ஜாயிண்ட் கிளைடிங் ஜாயிண்ட்டுங்கிறத கார்பல்ஸ் பிட்வீன் கார்பல்ஸில் தான் இருக்கும் அடுத்தது சேடல் ஜாயிண்ட் சேடல் ஜாயிண்ட்னு சேடல் ஜாயிண்ட்டை பிட்வீன் கார்பல்ஸ் அண்ட் மெட்டா கார்பல்ஸ் ஆஃப் தி தம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது டிசார்டர்ஸ் இதில் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது மைசினா கிராவிஸ் இது வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் இப்படி நேராகவே கேட்கலாம் ஓகே இட் லீட்ஸ் டு ஃபேட்டிக் வீக்னஸ் பேரலைசிஸ் இது மூணுமே இருக்கும் இது ஒரு நியூரோமஸ்குலர் ஜங்ஷன் டிசார்டர் ஸோ இங்கே இட் இஸ் அண்ட் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார் டிசார்டர் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் அடுத்ததாக வந்து மஸ்குலர் டிஸ்ட்ராஃபி மஸ்குலர் டிஸ்ட்ராஃபிங்கிறது இட் இஸ் அ ப்ராக்ரெசிவ் டீஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசஸ் ஸோ இங்கே வந்து இது ஒரு ஜெனட்டிக் டிசார்டர் ஸோ இது ஆட்டோசமல் டிசார்டர் இங்கே பார்க்குறது இது வந்து இட் இஸ் அ ஜெனட்டிக் டிசார்டர் இங்கே ஸ்கெலிட்டல் மசஸ்லாம் வந்து டீஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு வேலை செய்ய அடுத்த டெட்டானி டெட்டானி அப்படிங்கும் போது இங்கே வைல்டு கான்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் பட் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்காது ஸோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் சார் டெட்டானி அப்படிங்கிற ஸோ இட் இஸ் அ ரேப்பிட் ஸ்பேசம் ரேப்பிட் ஸ்பேசம் அப்படின்னா வைல்டு கான்ட்ராக்ஷன் நல்ல பயங்கரமாக வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் ஓகே தசப்படிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம்னா அதான் வந்து வைல்ட் கான்ட்ராக்ஷன் இட் இஸ் டியூ டு லோ கேல்சியம் கேல்சியம் லெவல் லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பிளட்டில் ஸோ அப்போது அந்த நேரத்தில் வாட் வில் ஹேப்பன் டெட்டானி வரும் அடுத்தது அர்த்ரைட்டஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஜாயிண்ட்ஸ் அடுத்தது ஆஸ்டியோபோரசஸ் ஆஸ்டியோனா போன் ஓகே போனில் ஓட்ட விழுந்துச்சுன்னா போரசஸ்னால் வந்து ஓட்ட ஸோ ஓட்ட எப்போ விழும் அப்படின்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் கம்மியாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் ஆஸ்டியோ போரசஸ் வந்து பார்க்கலாம் இது ஓல்டு பீப்பிளில் வந்து பார்க்கலாம் ஃபீமேலில் அதிகமாக பார்க்கலாம் அடுத்தது கவுட் கவுட்டுங்கிறது ஒரு பியூரின் மெட்டாபாலிசம் டிஸார்டர் எனது பியூரின் மெட்டாபாலிசம் டிஸார்டர் இது இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா அக்யூமினேஷன் ஆஃப் யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டஸ் ஸோ இதனால தான் வந்து காஸ் ஆகுது இதோடு இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிச்சு தேங்க் யூ பாய் பாய்